دينا ونورا وحسن تلاتة إخوات كل واحد كان عنده مشكلة تخص الشغل في حياته زي أغلبنا بس التلاتة ما كانش قدامهم حل غير السعي تعالوا نشوف دينا عملت إيه في المصنع ده اشتغلت دينا سنين كتير بس في يوم قالوا هيصفوا العمالة الزايدة وللأسف كانت منهم دينا بعد ما كانت بتشتغل وتصرف على بيتها بعد ما جوزها عمل حادثة كبيرة وعمل عمليات كتير وكمان كانت بتسدد الديون وتدفع الجمعيات اللي عليهم لقت نفسها من غير شغل ولا مصدر دخل دايم غير مكافأة نهاية الخدمة اللي خدتها دينا في يوم وهي مروحة بعد رحلة طويلة بتدور فيها على شغل تاني سمعت ست في المترو بتشرح لحد في التليفون عن برنامج مشروعات الأسر المنتجة انتبهت ليها واستنتها لما تخلص تليفونها عشان تسألها الست دي طلعت موظفة في وزارة التضامن الاجتماعي قالت لها أن الوزارة عملت البرنامج ده من سنة 1964 عشان تحسين دخل الأسر المحتاجة من خلال تمويل مشروعات ليهم إزاي؟ عن طريق توفير المواد الخام وتقديم دورات تدريبية لتطوير المهارات دينا سألت الست دي وقالت لها وعلى كده بقى في ناس عملت مشاريع بالبرنامج ده؟ فالست قالت لها طبعاً ده في 2 مليون و700 ألف أسرة مسجلين في البرنامج دينا قررت تروح الوزارة وتسأل أكتر عن مشاريع برنامج الأسر المنتجة بس وهي هناك مستنية حد من الموظفين لقت راجل جنبها سألته لو هو كمان جاي عشان مشروع فعرفها بنفسه أنه مندوب من جمعية أهلية شريكة مع الوزارة في البرنامج وهما بيتكلموا قال لها أن البرنامج بيواجه شوية تحديات المفروض أنه جاي يناقشها زي مثلاً أن بعض الجمعيات الشريكة في البرنامج ما عندهاش خطة مالية للنفقات وكمان أسعار المنتجات الأسر المنتجة هي اللي بتحددها برضو الجمعيات أحياناً بتكون مش متخصصة ولا عندها خبرة في الإدارة عشان تحقق أرباح وبالتالي مش كل المشروعات بتنجح وتحقق ربحية ده غير أن معظم الوقت اللي بيعمل مشروع مش بيشوف السوق محتاج إيه وينتجه لا هو بيشوف هو بيعرف يعمل إيه ويعمله وده بيخلي بعض المشاريع ما تنجحش والمنتجات ما تتبعش دينا سألته عن المنافذ اللي بتتباع فيها المنتجات اللي بتعملها الأسر فقال لها إن دي كمان أحياناً بتكون فيها مشكلة لأنها بتتعرض أغلبها في معارض الوزارة عاملاها ومش دايماً بتكون في أماكن حيوية ومش بتعلن عنها كفاية فمش كل الناس بتعرف عنها وحتى المعارض الكبيرة اللي بتعملها الوزارة ما بيتسوقش ليها كويس لا على الفيسبوك ولا عن طريق مواقع تانية المندوب ضرب مثال لدينا عن مشروع كان بيتابعه وقال لها إن الوزارة ما عندهاش إدارة فيها ناس خبرة في إدارة المشروعات الربحية عشان يتأكدوا إن الجمعيات بتنفذ المشروعات صح وتحقق أهدافها وطبعاً بعد ده كل الوزارة بتتحمل خسائر كتيرة لأن الأسر بتاخد قروض ولما المشروع بيخسر الناس ما بتعرفش ترجع أقساط للجمعيات أنسة قاعدة على جنب التاني من دينا انتبهت لكلامهم ودخلت معاهم في الحوار وقالت لهم إنها معيدة في الجامعة وبتعمل رسالة الدكتوراه عن برنامج الأسر المنتجة ومشاكل التسويق فيه قالت إنها قبلت أصحاب مشاريع كتير وقدرت توصل لبعض النقط اللي محتاجها البرنامج وكانت جاية تقابل وكيل الوزارة والمسؤول عن البرنامج عشان تقترحها عليهم لتسهيل وتطوير البرنامج وزي ما قال المندوب إنه لازم يتم اختيار المنتجات بناء على احتياجات السوق مش اللي هم بيعرفوه بس عشان المبيعات تزيد وإنتاج مواد تستخدم في إنتاج مشروعات تانية زي مثلاً إنهم بدل ما ينتجوا مفارش موجودة كتير ينتجوا حاجات تانية زي الزراير أو الخيوط ويبيعوها لمصانع الملابس المندوب رد عليها وقال إنه لازم كمان التعاون مع القطاع الخاص عشان يستفادوا من خبرات رجال الأعمال فنشوف الشركات الكبيرة ممكن تساعدهم إزاي ويدوا الناس في الجمعيات والأسر أفكار أو تدريبات على التسويق الموظف اللي قاعد ابتسم وبعدين شاركهم في الكلام وقال على فكرة إحنا كمان كموظفين في إدارة البرنامج في الوزارة بعضنا محتاج تأهيل وتدريب على الشراكة مع منظمات تانية نفذت مشروعات مشابهة فرادت المعيدة وقالت إنه لازم يكون في نموذج مالي يقدر يحسب التكاليف بشكل دقيق ويحدد الأسعار اللي المفروض المنتجات دي تتباع بيها بحيث يضمن إنها تكون كسبانة وعشان دينا كان عندها خلفية عن تسويق المنتجات فاقترحت هي كمان إنه لازم يتم التسويق لمشروعات البرنامج بطرق جديدة ومحاولة استخدام الإنترنت في التسويق والبيع للوصول للمستهلك وبعد ما خلصوا مناقشتهم الموظف نده على المندوب ودخلت المعيدة تقابل وكيل الوزارة واستنت دينا دورها بس شوية 
وقامت روحت عشان قررت تحسب مشروعها من جديد وتحاول تتجنب المشاكل اللي كانوا بيحكوا فيها قبل ما تقدم ورقة طلب <تصفيق>